Відвоювали на Донбасі, тепер воюють на Батьківщині. Аби отримати обіцяні земельні ділянки, воїна МАТО доводиться оббивати пороги чиновників і відстоювати своє право на землю. Ірина Шевчук розповість більше. Василь поїхав на війну добровольцем. Розповідає, медкомісію не пройшов. Та сидіти, склавши руки, не міг. Я у 14-му році, ми йшли звідси. От, і учасника бойових дій я тільки сьогодні отримав. То не було ні льгот, нічого не було. От, і прийшлося добиватися тут дуже довго і тяжко. На цьому боротьба не закінчилася. Тепер чоловік разом з побратимами прийшли до буковинських владників вимагати обіцяної землі у їхньому рідному селі за Дубріці Застанівського району. Коли треба було від нас, Піти і на захист України, це було зроблено на протязі суток. Коли ми звернулися з таким питанням, як земля, вони сказали, ну хлопці, розумієте, ми живемо в такому регіоні, от, у нас проблеми з землею, немає землі. Селищний голова Задубрівки каже, земля є. Три з половиною гектари здовж лісосмуги можуть розділити між воїнами АТО під садівництво. Ви розумієте, конкретної заборони не було ні від кого, але від одної структури кидає в другу, це не наші, іди туди, це не наші, іди туди. Сьогодні ми прийшли з заявами адміністрації, у мене є від цих заяв, весь пакет документів від кожного учасника АТО. В обласній адміністрації пояснюють, така ситуація склалася по всій області через брак вільних земельних ділянок. Та у цьому випадку вихід знайшовся. Зараз ми межі цієї ділянки вивчимо, тому що ми сьогодні ще не володіємо, наскільки сьогодні вона належить службі автомобілів, чи ще не є інший власник. В такому випадку Якщо це дійсно можливість наділити земельними ділянки по 10, 11 чи 12 соток з запасом для тих хлопців, які прийдуть і завтра також з цим питанням прийдуть до нас, до влади, то ми хочемо ще й з запасом зробити, якщо тут 3,6 гектара, тут 23 чоловіка, по 10 сотиків якраз нормально. Якщо ділянки таки виділять, то лише під оренду на 49 років для садівництва. В адміністрації воїнам АТО пообіцяли – розглянуть питання та повідомлять про рішення до кінця літа. Ірина Шевчук, Роман Палатик, Чернівецький промінь.